भरत माता अभिनुदिन चेद मम्मा भरत माता नित्योत्सव तल्ली नित्योत्सव नित्योत्सव नीकु नित्योत्सव त्यागय्या संगीत कर्पूर ज्योतिलो क्षेत्रय्या मुवा गोपालु नी मुरलीलो गोपन्ना भक्ति रसा पाना परित्रुप्तिलो अन्नमाचार्यो पदानी राजनमुलो नित्योत्सव तल्ली नित्योत्सव नित्योत्सव नीकु नित्योत्सव जोगदसिरी बेलकी नल्ली तुंगयतने बलुकी नल्ली सह्याद्रियलो हददिर बुत्तुंगद निलुकी नल्ली नित्याहरी द्वर्न वनद तोग गंध तरुगलल्ली नित्योत्सव ताई नित्योत्सव नित्योत्सव निनगे नित्योत्सव तोल्कापियम नन्नू लेंडु तोड़ंदु वरुम् इलकन ताल वल्डु वरुम् बारदियुम् वगुत्तु वैत्त इलकिय ताल इलंगोवुम् मेगलयुम् इनैंद इरुक्कुं कारण ताल नित्योत्सवं ताये नित्योत्सवं नितियोत्सवं उनकु नितियोत्सवं सह्याद्री चेरुवुगलिल अवभिकडल वीजिगलिल न्याट्रु वेलयिल कोलिर्त निल्लिन वयल येलगलिल मलयाळ पोलिमयार्न नित्यहरिद गीदिगलिल नित्योल्जवं अम्मे नित्योल्जवं नित्योल्जवं निनकु नित्योल्जवं नित्योत्सवं तल्ली नित्योत्सवं नित्योत्सवं नीकु नित्योत्सवं नेवर को मानतम पालन दोहरों में अगर कोई हारे के तो हम लोगों को पालन करेंगे जिन्हें हारे करने वाले ये दर को कहिए मोटना का नंबर बेली पट्टा मार चुका ये पर पालन वाला नंबर हम मार देगा इन नगर तरह के तो हारे में जो आयुक्त जुर्माने पर नहीं आ रहे थे याने तेरा सिर तर Mile சென்னை கிருத்துவுக் கல்லுரியின் தமிழ் துரையின் மேல் நாள் தலைவர் பெராசரியர் சா பாலுசாமி அவர்களுக்கும் இதை ஆயிவிதலில் விழிகிட்ட அந்த இதலினைச் சேர்ந்த நிர்வாகத்திலருக்கும் அதற்கு உதவியை எனது அருமை நன்பர் கண்ணடத்துரை பெராசரியர் முனைவர் எம்மஸ் துர்காப்பிரவின இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லி இந்த ஒரையை தொடங்குகிறேன். ஜயகாந்தன் UR அனந்தமுர்த்தி நாவர்களில் பொருக்கூருகள் என்பது இந்த ஒரையின் மையத் தலைப்பாகும். இறுவர்தம் நாவர்களிலும் காணப்பிரும் பொருக்கூருகளை நாம் அரிந்துகொல் வதற்கு முன்பு பொருக்கூருகள் என்றால் என்ன? பொருக்கூரு என்பதன் இல Orang ini nama poruk kuru yang itu ni elah, yang kita sila adi pada yang ana, mudah ma yang ana, wena kalik ke beda yang itu kundu bete, nama iru asli gelum, nawal gelum kum cila lam, yang itu tonde kerat. Poruk kuru yang rasul lay, anggilatil motif yang rasul kuri kerat. Motif yang bade, wadacium, 
உறுதியும் பெற்ற ஒரு பொருள் என்று துணியலாம் இப்படி சொல்லலாம் நம்முடைய உடம்பு இருக்கிறது உடம்பில் எலும்பு இருக்கிறது நரம்பு இருக்கிறது தசை இருக்கிறது ரத்தம் இருக்கிறது வியர்வை இருக்கிறது நீர் இருக்கிறது அனைத்தும் இருக்கிறது ஆனால் இந்த உடம்பில் இந்த எலும்பு தசை முதலியவை கை என்ற இடத்தில் ஒரு பகு ஒரு விதமாகும் காலில் ஒரு விதமாகும் நெற்றியில் இன்னொரு விதமாகவும் காதுகளில் பிரிதொரு விதமாகவும் அமைந்திருக்கிறது ஒரே எலும்பு தான் நெற்றியிலும் இருக்கிறது கையிலும் இருக்கிறது ஆனால் கையில் இருக்கும் போது அந்த எலும்புக்கு ஒரு வகை செயல்பாடு இருக்கிறது காலில் இருக்கும்போது அதே எலும்பு நடப்பதற்கு துணை செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்கிறது அதே எலும்பு உடம்பின் இன்னொரு இடத்தில் இருக்கும்போது இன்னொரு வகை வேலைக்கு துணை புரிகிறது அவ்வாறு தான் ஒரு நாவலில் ஒரு கவிதையில் ஒரு சிறுகதையில் ஒரு நாடகத்தில் ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்து அந்த இலக்கிய பணுவலின் முழுமைக்கு துணை புரிகிறது எனவே அப்படிப்பட்ட கருத்துக்களைத்தான் நாம் பொருட்குறு என்ற சொல்லால் குறிக்கிறோம் மிக சுருக்கமாக இப்படி சொல்லலாம் பொருட்குறு என்பது வளர்ச்சியும் தெளிவும் அடைந்த பொருள் மீண்டும் சொல்கிறேன் பொருட்குறு என்பது வளர்ச்சியும் தெளிவும் அடைந்த ஒரு வடிவம் பொருட்கூறு குறித்து நம்முடைய தமிழ் இலக்கிய திறனாய்வு உலகிலும் சரி ஆய்வு உலகிலும் சரி முன்னோர்கள் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் இதே கருத்தை பெரிய அறிஞர்கள் பலர் வெவ்வேறு பெயர்களால் சுட்டி அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் கா பஞ்சாங்கம் அவர்கள் தாம் இயற்றிய இலக்கிய கொள்கையும் திறனாய்வும் என்ற நூலில் இந்த பொருட்கூறு என்ற கருத்தை இந்த பொருட்கூறு என்ற கருத்தை அவர் குறிப்பு பொருள் என்ற சொல்லால் குறிக்கிறார் பேராசிரியர் மா திருமலை அவர்கள் புனைகதை இலக்கிய போக்குகள் என்ற தம்முடைய நூலில் இந்த பொருட்கூறு இலக்கிய படைப்பின் வடிவத்திற்கு வடிவத்தில் எத்தகைய பங்காற்றுகிறது என்று தேடி தன் கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார் ஆக இந்த பொருட்கூறு குறித்து ஆங்கிலத்தில் சொல்ல சொன்னால் மோட்டிவ் குறித்து நிறைய அறிஞர்கள் நிறைய சிந்தித்திருக்கிறார்கள் என்பதை என்னுடைய ஆய்வின் தொடர்ச்சியாய் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது பொருட்கூறின் வரையறை யாது என்று தேடிய பொழுது நாவல் அகராதி என்று ஒரு அகராதி ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் டிக்ஷனரி ஆஃப் நாவல்ஸ் இந்த அகராதி ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தது ஓர் இலக்கிய படைப்பில் அல்லது ஓர் எழுத்தாளர் தம் இலக்கிய படைப்பில் மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறக்கூடிய மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஓர் எழுத்தாளர் தம் இலக்கிய படைப்பில் மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு இலக்கிய படைப்பின் வடிவத்திலும் கருத்திலும் பெரிய பங்காற்றக்கூடிய பொருள் யாவும் பொருட்கூறு என்ற சொல்லால் குறிக்கப்படுகிறது நாவல் அகராதி கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட ஹோமரின் இலியட் என்ற காப்பிய முதல் அண்மையில் வாழ்ந்த ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் என்ற நவீனத்துவ ஆங்கில மொழி நவீனத்துவ படைப்பாளி வரை எந்தெந்த எழுத்தாளர்கள் எந்தெந்த பொருட்கூறுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு பெரிய பட்டியலை நமக்கு எடுத்துக் கொடுக்கிறது ஒரு சிறு எடுத்துக்காட்டை மட்டும் இங்கு சொல்லி முன்னகரலாம் என்று நான் நிகழ்கிறேன் ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் என்கின்ற ஆங்கில எழுத்தாளரின் நாவலில் பறவை பறத்தல் குறித்த விளக்கங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறும் இவ்வாறு பறவை பறத்தல் என்ற இல விளக்கம் இவர் தம் படைப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறுவதை எடுத்துக்காட்டி ஆராய்ச்சி செய்த நிலையில் ஒரு மனிதன் சுதந்திரமாக இருக்கிறான் சுதந்திரத்தை விழைகிறான் என்பதை குறிப்புணர்த்தக்கூடிய வாயிலாக பறவை ஒன்று பறத்தல் என்கின்ற சுதந்திரமாக பறத்தல் என்கின்ற ஒரு செய்தி ஒரு கருவியாக ஒரு வாயிலாக இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆக ஒரு கருத்து பொருட்கூறா இல்லையா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு இரண்டு வழிமுறைகள் இருக்கிறது ஒன்று அது ஒரு எழுத்தாளரின் படைப்பில் மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெற வேண்டும் இரண்டு எழுத்தாளரின் படைப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தை அவர் வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு கருவியாக ஒரு வாயிலாக பொருட்கூறு துணை புரிய வேண்டும் இந்த இரண்டு பணிகளையும் எந்த கருத்து நிறைவேற்றுகிறதோ அந்த கருத்து பொருட்கூறு என்ற சொல்லால் வரையறையால் குறிக்கப்பட இயலும் ஜெயகாந்தன் யூஆர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்களில் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்த நிலையில் இரு நாவலாசிரியரிடம் காணப்படுகின்ற பொருட்கூறுகள் ஜெயகாந்தனிடம் மட்டும் காணப்படக்கூடிய பொருட்கூறுகள் யூஆர் அனந்தமூர்த்தி இதம் நாவலில் மட்டும் இடம்பெறக்கூடிய பொருட்கூறு என்று பொருட்கூறுகளை மூன்று நிலைகளில் பகுத்து ஆராய நம்மால் முடிகிறது மூன்று நிலைகளில் பகுத்து காண நம்மால் இயன்றது ஜெயகாந்தன் இவர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்களில் காணப்பெறும் பொருட்கூறுகள் என்று ஒரு நான்கு பொருட்கூறுகளையும் ஜெயகாந்தன் நாவல்களில் மட்டும் காணப்படக்கூடிய பொருட்கூறுகள் என்று ஒரு ஐந்து பொருட்கூறையும் 
யுவார் அனந்தமூர்த்தி நாவர்களில் மட்டும் காணப்பெறக்கூடிய பொருட்கூறு என்ற ஒரே ஒரு பொருட்கூறையும் நம்மால் தனித்து அடையாளம் கண்டு வெளிப்படுத்த இயன்றது இப்போது முதன் முதலில் ஜெயகாந்தன் யுஆர் அனந்தமூர்த்தி ஆகிய இரு நாவலாசிரியர்கள் நாவல்களிலும் காணப்படும் பொருட்கூறுகளை மட்டும் முதலில் உங்கள் முன்னால் எடுத்துரைக்க விழைகிறேன் ஜெயகாந்தன் குறித்தும் யுஆர் அனந்தமூர்த்தி குறித்தும் நமக்கு தனித்த அறிமுகம் என்பது தேவையில்லை இந்திய அளவில் வழங்கப்படுகின்ற இலக்கிய விருதுகளில் மிக முதன்மையான விருதாகிய ஞானபீட பரிசை தமிழுக்கு பெற்றுக் கொடுத்த இரண்டாவது எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவ்வாறே ஞானபீட பரிசை கன்னடத்தூர் கன்னட மொழிக்கு பெற்றுக் கொடுத்த எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர் யுஆர் அனந்தமூர்த்தி எனவே இருவர் தம் நாவல்களும் ஒப்பாய்வுக்குரியவை இருவரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இருவர் தம் நாவல்களின் ஒரே மாதிரியான கருகள் கருக்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன எனவே இருவர் தம் நாவல்களிலும் ஒப்பாய்வு நிகழ்த்திய போது குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறுதல் திருமணத்தை தவிர்த்தல் மரபுக்கு மாறான பாலுறவு தொடர்பு கொண்டிருத்தல் இதழ்கள் அல்லது செய்தி ஊடகங்களால் பாதிப்படைதல் ஆகிய நான்கு பொருட்கூறுகள் ஜெயகாந்தன் யுஆர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்கள் இரண்டிலுமே இடம்பெற்றிருக்கின்றன இவற்றை ஒவ்வொன்றாக சற்று விரிவாகவும் சற்று விரைவாகவும் நாம் பார்க்கலாம் குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறுதல் ஜெயகாந்தன் பதினான்கு நாவல்களை இயற்றியிருந்த நிலையிலும் நாம் இங்கு ஒரு ஐந்து நாவல்கள் அல்லது ஆறு நாவல்களை மட்டும்தான் நாம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஐந்து நாவல்களிலும் காணப்படுகின்ற மிக முக்கியமான கதை மாந்தர்கள் எல்லாருமே குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறி ஒன்று பிரிதொரு குடும்பத்தில் வாழ்வார்கள் அல்லது தனித்து வாழ்வார்கள் ஜெயகாந்தன் எழுதிய பாரிசுக்கு போ நாவலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய சாரங்கன் குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறி பாரிஸ் நகருக்கே செல்ல முயன்று கல்கத்தா நகருக்கு சென்று தனித்து வாழ்வதாக நாவல் நிறைவடைகிறது ஜெயகாந்தன் எழுதிய சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் கங்கை எங்கே போகிறாள் ஆகிய நாவல்களில் கங்கை எங்கே போகிறாள் நாவலில் இறுதியில் கதை தலைவியாகிய கங்கா அவளுடைய குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறி தன்னுடைய விருப்பத்திற்குரிய பிரபாகரன் என்பவருடன் சேர்ந்து வாழ்வதாக நாவல் நிறைவடைகிறது ஜெயகாந்தனுடைய சுந்தரகாண்டம் நாவலில் சீதா ஆத்மராமன் முதலிய முக்கியமான கதை மாந்தர்கள் குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறி தனித்து வாழ்வதாக அல்லது இன்னொருவர் குடும்பத்திலிருந்து குடும்பத்தில் வாழ்வதாக குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன யுஆர் அனந்தமூர்த்தி இயற்றிய சம்ஸ்கார நாவலில் நாவலினுடைய மிக முதன்மையான கதை மாந்தராகிய பிராணேஷ் ஆச்சார் என்கின்ற ஒரு பிராமண ஆச்சாரியார் குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறி தன்னுடைய ஊரில் இருந்து வெளியேறி தான் யார் என்றே தெரியாத ஒரு அடையாளப்படுத்தி வாழ்வதாக அனந்தமூர்த்தியால் கூறப்பட்டிருக்கிறது ஜெயகாந்தனுடைய இரண்டாவது நாவலாகிய பாரதிபுரத்திலும் மார்கரட் என்கின்ற ஒரு பெண் தனக்கென்று ஒரு குடும்பம் அமைத்து கொள்ளாமல் அவர் தம் மூன்றாம் நாவலாகிய பிறப்பில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய தினகரும் தனக்கென்று ஒரு குடும்பத்திலிருந்து அமை குடும்பத்தை அமைத்து கொள்ளாமல் மனைவியுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டு குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறி தனித்தனியே வாழ்வதாக ஜெயகாந்தன் போலவே அனந்தமூர்த்தி நாவல்களிலும் குறிப் கூறப்பட்டிருக்கிறது எனவே இத்தகைய ஆதாரங்களை தொகுத்து நோக்கிய நிலையில் பொருட்கூறுக்கான இரண்டு வரையறைகளிலும் இது பொருந்தி போவது துணிகிறது இது ஒரு எழுத்தாளரால் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக ஏன் குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறுகிறார்கள் என்ற ஒரு வினாவை எழுப்பினால் குடும்பம் என்கின்ற நிறுவனம் இங்கு இடம்பெறக்கூடிய கதை மாந்தர்களை மிகுந்த நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கிய காரணத்தினால் அந்த நெருக்கடியிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள அவர்கள் தனித்தனியே வாழ்வதாக இந்த இரு நாவல் ஆசிரியர்களின் நாவல்களையும் ஆய்வு செய்யும் போது நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது மரபுக்கு மாறான பாலுறவு தொடர்பு கொண்டிருத்தல் ஜெயகாந்தனுடைய பாரிசுக்கு போ நாவலில் முக்கியமான கதை மாந்தராகிய சாரங்கனும் சரி முக்கியமான பெண்ணாகிய லலிதாவும் சரி இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளாத இந்த சமூகம் அங்கீகரிக்காத இந்த சமூகம் தடுக்கக்கூடிய இந்த சமூகம் மறுக்கக்கூடிய பாலுறவு நடத்தைகளை கொண்டிருக்கிறார்கள் லலிதா தனக்கு மகாலிங்கம் என்று ஒரு கணவர் இருக்க அவரை தவிர்த்து அவரோடு மட்டுமல்லாமல் சாரங்குருடன் பாலுறவு கொள்வதாக பாரிசுக்கு போ கூறுகிறது கங்கா பிரபாகர் இவர் நாவல்கள் இவர்களின் வாழ்க்கையை விளக்கும் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் மற்றும் கங்கை எங்கே போகிறாள் நாவலில் பிரபாகர் பத்மா என்ற மனைவி இருக்க அவளை தவிர்த்து அவளுடன் மட்டுமல்லாமல் கங்காவுடனும் வாழ்வு நடத்தியதாக ஜெயகாந்தன் நாவல்கள் கூறுகின்றன யுஆர் அனந்தமூர்த்தியின் நாவல்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய பிராணேஷாச்சா மனைவி இருக்க சந்திரியுடன் வாழ்வு நடத்துகிறார் அவருடைய கிருஷ்ணப்ப கவுடா தனக்கு மனைவி இருக்க இன்னொரு காதலியுடன் பாலுறவு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய தினகருக்கு நிறைய காதலியர் ஆக இவர்கள் எல்லோருமே 
சமூகம் வேண்டாம் என்று சொல்கின்ற ஒரு செயலை விரும்பி செய்பவர்களாக முடிந்து துணைந்து செல்பவர்களாக துணிந்து செய்பவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் எனவே மரபுக்கு மாலான மாறான பாலுறவு தொடர்பு கொண்டிருத்தல் என்பதை இருவர் தம் நாவல்களிலும் காணப்படும் பொற்கூறுகள் என்று நாம் துணியலாம் அவ்வாறே இதழ்களால் பாதிப்படைதல் என்பது இருவர் தம் நாவல்களிலும் காணப்படுகின்ற ஒரு பொற்கூறாகும் அக்னி பிரவேசம் என்ற சிறுகதையினால் ஜெயகாந்தனுடைய கங்கா பாதிப்படைகிறாள் லட்சாதிபதி என்ற சிறுகதையினால் ஜெயகாந்தனுடைய கங்காவும் அவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் பாதிப்படைகிறார்கள் இவ்வாறே ஹே சீத்தே என்ற சிறுகதையினால் சுந்தரகாண்டம் நாவலில் வரும் சீதா மிகுந்த மன வருத்தத்துக்கு உள்ளாகிறாள் இது ஜெயகாந்தன் நாவல்கள் இவர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்களை எடுத்துக்கொண்டார் இவர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்களினுடைய அவருடைய இரண்டாவது நாளா நாவலாகிய பாரதிபுரம் என்ற நாவலில் ஆலய நுழைவு போராட்டத்தை ஜெகநாதன் என்கின்ற கதை தலைவன் முன்னெடுக்கிறான் ஆலய நு ஆலய நுழைவு போராட்டம் குறித்து பல்வேறு இதழ்களில் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இடம்பெறுகின்றன அவற்றால் அவன் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறான் ஜெயகாந்தனுடைய அனந்தமூர்த்தியினுடைய மூன்றாவது நாவல் அவஸ்தை மூன்றாவது நாவல் இடம்பெறக்கூடிய கிருஷ்ண பகோடா தான் ஒரு துறவியை பார்க்கிறான் அந்த துறவியினுடைய தனித்த வாழ்வு அவருக்கு பா இளம் வயதில் மிகுந்த மன பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகிறது அந்த துறவி பற்றி இல்லுஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லியில் எழுதப்பட்டிருப்பதை பார்த்து மிகுந்த ஆச்சரியத்திற்கு மிகுந்த வியப்பிற்கு மிகுந்த மன விரிவுக்கு உள்ளாகிறான் ஆக செய்தி அதே போல அவர் அவருடைய நான்காவது நாவல் பிறப்பு நான்காவது நாவல் யுவர் அனந்தமூர்த்தியினுடைய நான்காவது நாவலில் தினகர் தினகர் குறித்து தினகர் என்கின்ற கதைத்தலைவர் குறித்து டெல்லியில் தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய காட்சிகளை பார்த்து அவருடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லோரும் மிகுந்த மகிழ்வு மிகுந்த மன விரைவு மன விரிவு மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள் ஆக ஓர் இதழ் ஒரு சிறுகதை ஒரு செய்தி ஊடகம் ஒரு தொலைக்காட்சி ஊடகம் ஆகிய பல ஊடகங்களால் சம்பந்தப்பட்ட மனிதர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாவது என்பது ஜெயகாந்தன் மற்றும் யு ஆர் அனந்தமூர்த்தி ஆகிய இருவர் தம் நாவல்களிலும் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பொற்கூறு ஆகும் இதுவரை ஜெயகாந்தன் யு ஆர் அனந்தமூர்த்தி ஆகிய இருவர் தம் நாவல்களிலும் காணப்பெறும் பொற்கூறுகளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போது இதை தவிர ஜெயகாந்தன் நாவல்களில் மட்டும் காணப்படுகின்ற ஒரு பொற்கூறு பொற்கூறுகள் என்று ஒரு ஐந்து பொற்கூறுகளை நம்மால் தனித்து அடையாளப்படுத்த முடிகிறது மனைவியரை சார்ந்திருத்தல் பிள்ளைகளுக்கு மது புகட்டுதல் கர்நாடக பகுதிக்கு தப்பிச் செல்லுதல் நூலகத்தில் ஐயங்கார் சமூக பின்னணி கொண்ட மனிதர் பணியாற்றுதல் எழுத்தாளர் ஒருவரை கதை மாந்தர்கள் சந்தித்து அவர்களால் பாதிப்புக்கு உள்ளாதல் ஆகிய ஐந்து பொருட்கூறுகள் ஜெயகாந்தன் நாவல்களில் மட்டும் காணப்படுகின்றன சில எடுத்துக்காட்டுகளை மட்டும் மிக சுருக்கமாக வழங்கி முன்னகரலாம் என்று நினைக்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு மது புகட்டுதல் என்று ஒரு பொருட்கூறு மிகவும் ஆச்சரியகரமாக இருக்கும் அதுவும் இந்திய மனம் இதை இதை பார்த்து மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளாகும் ஒரு தந்தை வீட்டிலேயே இருந்து மது குடிக்கிறார் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விளையாட்டுக்காக நாம் தேநீர் கொடுப்பது போல நாம் சாப்பிடும் பிஸ்கட் சாப்பிடும் போது நம் பிள்ளைக்கு சு வெறுமனை நாம் நாம் சாப்பிடும் இட்லியை பிச்சு ஊட்டி விடுவது போல பிள்ளைக்கு மது கொடுக்கிறார் ஜெயகாந்தனுடைய கங்கை எங்கே போகிறாள் நாவலில் பிரபாகர் தன் பிள்ளைகளுக்கு மது கொடுக்க அவருடைய மனைவி பத்மா நீங்கள் தான் பாழாய் போனீர்கள் இந்த குழந்தைகளும் பாழாக வேண்டுமா என்று திட்டுகிறார் ஜெயகாந்தனுடைய சுந்தரகாண்டம் நாவலில் சுந்தர சர்மா என்பவர் தன்னுடைய அன்பு மகள் சீதாவிற்கு சிறிதளவு மதுவை புகட்டுகிறாள் அது எல்லோராலும் கேலியாகவும் கிண்டலாகவும் வே பார்க்கப்படுகிறது ஜெயகாந்தனுடைய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலில் சபாபதி பிள்ளை தன்னுடைய வளர்ப்பு மகன் ஹென்ரியை நீயும் என்னுடன் சேர்ந்து உட்கார்ந்து மது அருந்துகிறாயா என்று கேட்கிறார் ஆக இந்த இது ஒன்றை பாருங்களேன் மூன்று நாவல்களில் இடம்பெற்றிருக்காது ஒரே செய்தி இது மட்டுமே இருந்தால் இதை பொருட்கூறு என்று சொல்ல முடியாது பொருட்கூறு என்றால் அப்படி என்றால் எல்லா நாவல்லையும் பஸ்ஸு வருது எல்லா நாவல்களிலும் கதவு வருது எல்லா நாவல்லையும் லைட் இருக்கும் எல்லா நாவல்லையும் ஃபேன் இருக்கும் எல்லா நாவல்லையும் ஜன்னல் இருக்கும் எல்லா நாவல்லையும் ஆண்கள் இருப்பாங்க எல்லா நாவல்லையும் பெண்கள் இருப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் பொருட்கூறுனு ஆகிடுமா அப்படின்னா ஆகாது மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறுதல் என்பது பொருட்கூறை அறிந்து கொள்வதற்கான இரண்டு வழிகளுள் ஒரு வழி அப்போ இரண்டாவது வழி என்னவென்றால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக பின்பற்றப்பட வேண்டும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு மது புகட்டுதல் என்பதில் பிரபாகர் தன்னுடைய சுதந்திர உணர்வை தான் ஒரு நவீன மனிதன் மரபு மீறிய மனிதன் மரபை ஏற்காத மனிதன் என்பதை புலப்படுத்துவதற்காக அதை 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 செய்கிறான் சுந்தர சர்மாவும் அப்படித்தான் வீட்டிலே ஒரு வகை மரபு வெளியே ஒரு வகை நவீனம் என்ற இரண்டும் கொண்டவராக அவர் இருக்கிறார் என்பதை குறிப்புணர்த்தவே அந்த வீட்டில் எவரும் மது அருந்தாத நிலையில் சுந்தர சர்மா மட்டும் மது அருந்துகிறார் அதை தன் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்கிறார் 
சபாபதி பிள்ளையும் அப்படித்தான் தான் எவ்வளவு பெரிய விரிந்த நோக்கு கொண்டவர் என்பதை புலப்படுத்துவதற்காகவே தான் தான் மது அருந்துகிறார் தன்னுடைய குழந்தைக்கும் நீயும் விரும்பினால் என்னுடன் மது அருந்து என்று சொல்கிறார் ஆக பிள்ளைகளுக்கு மது புகட்டுதல் என்பது ஜெயகாந்தன் ஆவர்களில் மட்டும் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு பொருட்கூறு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது கங்கை எங்கே போகிறாள் என்கின்ற ஜெயகாந்தன் நாவலில் ஜெயகாந்த நாவலை பொறுத்தவரையிலும் மனிதர்களுக்கு எப்போதெல்லாம் பிரச்சனை வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் அவர்கள் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிக்க கர்நாடகத்திற்கு சென்று குடியேறுவார்கள் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் கர்நாடகத்திற்கு போய் குடியேறுவாங்க ஜெயகாந்தனுடைய கங்கை எங்கே போகிறாள் நாவலில் பிரபாகர் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக மகிழ்வுந்தை எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக ஓட்டுகிறான் மகிழ்வுந்து எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்கிறது தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்கிறது நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்கிறது 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 சென்று கொண்டே இருக்கிறது ஒரு இடத்துல போய் சடன் பிரேக் போடுறாரு அது எதுன்னா கேஜிஎஃப் மெட்ராஸ்லேருந்து கேஜிஎஃப் போயிட்டார் அவ்வளோ தூரம் ஓட்டிட்டார் கார் ஓட்டிட்டார் ஜெயகாந்தனுடைய சுந்தரகாண்டம் நாவலில் சீதாவும் சுகுமாரனும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் சுகுமாரனுக்கு தொழிற்சாலையில் மிகப்பெரிய நெருக்கடிகள் காணப்படுகின்றன அந்த நெருக்கு நெருக்கடிகள் தப்பிப்பதற்காக நாம் நான் எதற்கு நான் என் மனைவியுடன் தனியாக இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று கொண்டு மனைவியை கூட்டிக்கொண்டு மகிழ்மந்தில் செல்கிறான் அவன் சென்று சேரும் இடம் கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய மைசூர் ஜெயகாந்தனுடைய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவல் அந்த ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு உலகம் நாவல் காணப்படும் சபாபதி பிள்ளையினுடைய மனைவி தூக்க மனைவி மனைவிக்கும் அந்த இன்னொரு ஒரு காலனி தேய்க்கக்கூடிய தொழிலாளனுக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு தொடர்பு விரும்பத்தகாத தொடர்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது உடனே சபாபதி பிள்ளை அந்த தன்னுடைய மனைவி அந்த கா செருப்பு தேய்க்கும் தொழிலாளருடன் சென்று விட்டார் என்ற காரணத்தினால் மனம் உடைந்து வீட்டை பூட்டிவிட்டு நேராக பல இடங்களில் திரிகிறார் எல்லா இடங்களிலும் திரிந்துவிட்டு அவர் இறுதியில் குடியேறுவது கர்நாடக பகுதி ஆக கங்கை எங்கே போகிறாள் சுந்தரகாண்டம் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு உலகம் ஆகிய மூன்று நாவல்களையும் வாசிக்கும் போது இந்த மூன்று நாவல்களிலும் கர்நாடக பகுதிக்கு செல்லுதல் பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நேராக கர்நாடக பகுதிக்கு செல்லுதல் என்பது ஒரு பொருட்கூறு அப்போ இந்த இப்போது நாம் அனந்தமூர்த்தியிடம் மட்டும் காணப்படுகின்ற ஒரு பொருட்கூரை மட்டும் புரிந்து கொண்டு இந்த கட்டுரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று தோன்றுகிறது இவர் அனந்தமூர்த்தி ஐந்து நாவல்களை இயற்றியிருக்கிறார் இந்த ஐந்து நாவல்களும் பெரும்பாலும் பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அடைகின்ற நெருக்கடிகளை சொல்லக்கூடிய நாவல் மரபுக்கும் நவீனத்துக்கும் நவீனத்துக்குமான போராட்டம் யுவர் அனந்தமூர்த்தி எழுதியது யாது என்று ரெண்டு வரிகளில் கேட்டால் இப்படி சொல்லலாம் ஒரு மனிதன் முயன்று விழைந்து ஒன்றை அடைகிறான் அவன் முயன்று அதை அடையும் போது விழைந்து அதை அடையும் போது அது அதுவாக இல்லாமல் இன்னொன்றாக மாறிவிடுகிறது நான் ஆசைப்பட்டு ஒரு பொருளை வாங்குகிறேன் நான் வாங்க நினைத்த போது இருந்த பொருள் ஒன்று நான் வாங்கும் போது இருந்த பொருள் ஒன்று எப்போது அந்த பொருள் என் கைக்கு வருகிறதோ அப்போது அந்த பொருள் நான் விரும்பிய வண்ணம் இல்லாமல் இன்னொரு வண்ணமாக இருப்பது இருப்பது இன்னொரு நிலையில் இருப்பது என் மனதில் எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்றத்தை தருகிறது என்பதை என்பதுதான் யுவர் அனந்தமூர்த்தியினுடைய சாரம் அனந்தமூர்த்தி எழுதிய ஐந்து நாவல்களையும் நாற்பது கதைகளையும் பிடித்து படித்து இவ்வளவு எடுத்து இரண்டு வரிகளை சொல் என்றால் இப்படி சொல்லலாம் ஜெயகாந்தனுடைய சாரம் என்ன என்று அவருடைய பதினான்கு நாவல்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக வாசித்த நிலையில் ஜெயகாந்தனிடம் இப்படி சொல்லலாம் ஆக ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அந்த முடிவுகளினால் வெற்றியும் ஏற்படலாம் தோல்வியும் ஏற்படலாம் சரியும் நிகழலாம் தவறும் நிகழலாம் ஆனால் மனிதன் தான் தான் தேர்ந்தெடுத்த முடிவுகளுக்கு உண்மையாக நேர்மையாக ஒரு ஒளியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஜெயகாந்தனுடைய நாவல்களின் மூவாயிரம் நான்காயிரம் பக்கங்கள் விரியக்கூடிய அவர்தம் எழுத்துக்களினுடைய திரட்சியாக சாரமாக தொகுப்பாக நம்மால் அறிய முடிகிறது அனந்தமூர்த்தியிடம் மட்டும் காணப்படுகின்ற ஒரு பொருட்கூறை சொல்லி இந்த கட்டுரையை முடிக்கலாம் சீர்திருத்த பிராமணர் என்கின்ற ஒரு பொருட்கூறு ஒரு சமுதாயத்தில் பிராமணர்களால் ஏற்பட்ட துன்பங்களை எல்லாம் இன்னொரு பிராமணர் தன்னுடைய புரட்சிகரமான நடவடிக்கை மூலம் மாற்றுவார் இதை அவருடைய சம்ஸ்கார நாவலும் எடுத்துரைக்கிறது அவருடைய பாரதிபுரம் நாவலும் எடுத்துரைக்கிறது அவருடைய ஐந்தாவது நாவலாகிய திவ்யா நாவலும் எடுத்துரைக்கிறது கர்நாடக நாவல்களை நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்தால் கர்நாடக பகுதி பிளேக் என்ற கொள்ளை நோயால் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பிற்கு உள்ளானது என்கின்ற சித்திரம் திரும்ப திரும்ப வரும் சிவராமக்காரன் முதல் எஸ் எல் பைரப்பா முதல் 
யுஆர் அனந்தமூர்த்தி முதல் இப்போது என் அம்மா சொல்கிறார் அவர் இப்போது படித்து எனக்காக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சரஸ்வத கனவு என்கின்ற ஒரு நாவல் அந்த நாவலிலும் பிளேக் பற்றிய சித்திரிப்பு வருகிறது என்று எனவே பிளேக் என்பது கர்நாடகத்தை இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்க காலகட்டத்தில் அல்லது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதி காலகட்டத்தில் வாட்டி வதைத்த ஒரு மிகப்பெரிய கொள்ளை நோய் யுவர் அனந்தமூர்த்தியினுடைய சம்ஸ்கார நாவலில் பிளேக் பரவுகிறது ஊரில் உள்ள மனிதர்கள் பிளேகினால் செத்து செத்து விழுகிறார்கள் ஊரெங்கும் எலி தொல்லை மிகுதியாக காணப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் ஒரு தலித் தலித்கள் வாழ்கின்ற சேரி இருக்கிறது சேரியில் ஒரு குடிசை இருக்கிறது குடிசையில் இருக்கக்கூடிய தலித் மக்கள் ஒரு கணவனும் மனைவியும் பிளேகால் இறந்து போகிறார்கள் அவர்களை தொட்டால் பிளேக் பரவும் என்கின்ற அச்சம் அவர்களை தொடவும் மக்கள் விரும்புவதில்லை புதைக்கவும் தூக்கி செல்லவும் நான்கு பேர் கூட வருவதில்லை அவர்கள் அப்படியே அவர்கள் இருந்த குடிசையோடு வைத்து அப்படியே கொளுத்தி விடுகிறார்கள் ஆக இப்படிப்பட்ட சித்திரிப்புகள் இவர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்களில் வரும் சரி நம்முடைய சீர்திருத்த பிராமணர் என்கின்ற பொருள் கூறுக்கு வருவோம் மஞ்சையா என்கின்ற ஒரு பிராமணர் அவர் மரபார்ந்த பிராமணர் அல்ல சீர்திருத்த எண்ணம் கொண்ட பிராமணர் ஊரில் உள்ள மக்கள் சாதி சமய ஏற்ற தாழ்வுகள் கடந்து வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணர் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த ஊரில் எல்லாம் பிளேக் பிளேக் காணப்படுகிறது இந்த ஊரில் உள்ள பிளேக் தீ நீங்க வேண்டும் என்றால் மரபு மருத்துவம் போதாது அலோபதி மருத்துவம் வேண்டும் ஆங்கில மருத்துவம் வேண்டும் எனவே நான் தாவணிகிறே என்கின்ற நகரத்திற்கு போய் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கில மருத்துவரை அழைத்து கொண்டு வந்து இந்த ஊரில் உள்ள மக்களுக்கெல்லாம் பிளேக் நோயை எதிர்ப்பதற்கான தடுப்பூசியை போடலாம் என்று திட்டமிடுகிறார் இந்த ஊரில் எலிகளால் தானே பிளேக் நோய் பரவுகிறது எலி பொந்துகளை எல்லாம் நாம் அடைத்து விட்டால் என்ன என்று ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார் ஆக இந்த சீர்திருத்த இந்த 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 மஞ்சையா என்கின்ற சீர்திருத்த பிராமணருடைய சித்தரிப்பு அவருடைய முதல் நாவலாகிய சம்ஸ்காராவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அவருடைய இரண்டாவது நாவலாகிய பாரதிபுரத்திலும் இப்படியே ஒரு காட்சி ஊருக்கு காந்தியடிகள் வருகிறார் காந்தியடிகள் தலித் மக்கள் வாழக்கூடிய அந்த அவர்களின் வாழ்விடத்திற்கு செல்கிறார் எல்லோ எல்லா மு முறையாக பார்த்தால் பிராமணர்களும் மேல் ஜாதிக்காரர்களும் தலித் மக்களுடைய வாழ்விடத்திற்கு செல்லக்கூடாது அந்த காலத்து நம்பிக்கை ஆனால் கா ஆனால் காந்தியடிகள் நேராக தலித் மக்கள் வாழ்கின்ற இடத்திற்கு செல்கிறார் ஆனால் அங்கு எனவே காந்தியே செல்லும் போது நம்ம எப்படி போகாமல் இருப்பது என்று பிராமணர்களும் மேல் ஜாதிக்காரர்களும் செல்கிறார்கள் சென்று வந்த பிறகு காந்தியடிகள் ஊரை விட்டு வெளியேறிய பிறகு வேறு ஊருக்கு போன பிறகு இவர்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாய் பஞ்சகவ்யத்தால் சுத்தி செய்து கொள்கிறார்கள் பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் பாரதிபுரம் நாவலில் இடம்பெறக்கூடிய ஜெகநாதனுடைய தந்தையார் மட்டும் அவ்வாறு செய்து கொள்ளாத ஒரு சீர்திருத்த பிராமணராக வாழ்கிறார் நான் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளை சொன்னேன் யுவர் அனந்தமூர்த்தியினுடைய ஐந்தாவது நாவலில் சம்ஸ்காரா நாவலில் இடம்பெறக்கூடிய அந்த மஞ்சையா என்ற பெயரும் பாரதிபுரம் நாவலில் இடம்பெறக்கக்கூடிய அந்த காந்தியடிகளுடன் தலித் மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிக்கு சென்ற அந்த செயலும் இவர் அனந்தமூர்த்தியின் ஐந்தாவது நாவலில் மீண்டும் இடம்பெறுகிறது எனவே ஒரு கருத்தை புலப்படுத்துவதற்குரிய வாயிலாக இருத்தல் இரண்டு ஒரு பட ஒரு க ஒரு படைப்பில் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு எழுத்தாளரால் பயன்படுத்தப்படுதல் ஆகிய இரண்டு காரணங்களினால் சீர்திருத்த பிராமணர் என்கின்ற கருத்தாக்கம் இவர் அனந்தமூர்த்தியின் நாவல்களில் மட்டும் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு பொறுக்கூறு ஆகும் எனவே ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்த நிலையில் ஜெயகாந்தன் இவர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்களில் காண மட்டும் நாவல்களில் காணப்படுகின்ற பொருட்கூறுகளாக ஒரு நான்கு பொருட்கூறுகள் ஜெயகாந்தன் நாவல்களில் மட்டும் காணப்படக்கூடிய பொருட்கூறுகள் என்று ஒரு ஐந்து பொருட்கூறுகள் யுவர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்களில் மட்டும் காணப்படக்கூடிய பொருட்கூறு என்ற ஒரே ஒரு பொருட்கூறு என இருவர்தம் நாவல்களிலும் பொருட்கூறுகள் இடம்பெற்றிருப்பதை நம்மால் ஆய்வின் மூலம் அறிய முடிகிறது இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய எனது அருமை நண்பர்களுக்கும் அற்புதமாக கேட்ட எங்கள் அன்பு மாணவ நண்பர்களுக்கும் அன்பையும் வணக்கத்தையும்